वन ग्रिटिंग्स टू ऑल यो भिडियो में हमी डिफ्रेंट फिशिज स्पेसिज दैट इज इंडिजिनियस र एक्जोटिक फिशिज स्पेसिज पाउने नेपाल इसके बारे में डिस्कसन कर हम डिफ्रेंट फिश ब्रिड को क्यारेक्टरिस्टिक्स के कस्तुस बारे में डिस्कसन कर भिडियो बनाने को लिए मैं अ टेक्स्ट बुक अफ प्रिंसिपल्स अफ एक्कल्चर रिटर्न बाई माधव कुमार श्रेष्ठ नारायण प्रसाद पंडित यह थर्ड इडिशन को बुक यूज कर हमें यह भिडियो में एक्जोटिक एंड इंडिजिनियस फिश स्पेसिज अफ नेपाल एंड दियर क्यारेक्टरिस्टिक्स को बारे में डिस्कसन कर नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कसन फर्स्ट में हम एक्जोटिक फिश स्पेसिज अफ नेपाल बारे में डिस्कसन कर एक्जोटिक फिश हो तेज को नाम हेर कमन काप छमन काप में हम जर्मन काप रिरर काप को बारे में डिस्कसन कर ग्रास काप सिल्वर काप बिगेट काप नाइल टिलापिया सिल्वर बार्ब गोल्ड फिश अफ्रिकन कैटफिश रेनबो ट्रट पांगास कैटफिश र फ्रेश वाटर प्रन इन से एक्जोटिक फिश स्पेसिज अफ नेपाल हो तेगरी इंडिजिनियस फिश स्पेसिज अफ नेपाल इसको नाम हेर रोहू कालबासु गुर्दी गार्दी कुर्सा नैनी अथवा मृगल रेवा पाकुर अर्कला गोन्स हमें अलग नाम मत हे हाई तो कुन कुन से पाइद रेस अथवा पाइन्थ्यो भूरा को नाम हेस हाई तेगरी यह भिडियो बना साइंटिफिक नेम प्रोनाउंसिएसन करी फिशक नाम प्रोनाउंसिएसन कर मिस्टेक होना सकता आम एक्सट्रीमली सरी रही प्रोनाउंस कर पर्ने हो तो करेक्टली तब प्रोनाउंस कर जलकपुर छकेता मोही गोली जलकपुर महसिर सहर सहर बुचे असला कत्ला कांति तेंग्रा पवाता बुहारी बचुआ बाहुरा साउरा चुसीबाम गैंची मागुर मुंग्री तेगरी सिंगी राजबाम अधाबाम ये इंडिजिनियस फिश अब कल्चर में छे छेन तो हम मेन मोटो चाहे होना हम भिडियो को मेन मोटो बने डिफ्रेंट फिश स्पेसिज जो मार्केट में अभालेबल छोस कल्टिवेशन भैर तो फिशेस को हम क्यारेक्टरिस्टिक्स को बारे में डिस्कसन कर फर्स्ट में हम डिफ्रेंट फिश स्पेसिज को क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ़् अस पाड़ी से डायग्राम हेर से फर्दर क्लियर हो फर्स्ट में हमीस कमन काप छ कमन काप को साइंटिफिक नेम सिप्रिनस कार्पी हई कमन काप इज द मोस्ट इंपोर्टेन्ट कल्टिवेटेड फिश इन द वर्ल्ड विच वाज इंट्रोड्यूस टू नेपाल इन 1956 एंड 1960 फ्रॉम इंडिया एंड इजराइल रेस्पेक्टिवली हाई कमन काप लाइन में नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स में लगे फ्रम इंडिया तेगरी इजराइल बाइन्टीन सिक्सटी में लिए आक देर आर लट्स अफ मर्फोलॉजिकल भेरिएसन्स थ्रू इंडियस ब्रिडिंग एंड नेचुरल सिलेक्शन अफ दिस स्पेसिज कमन कापला हमें इंडियस ब्रिडिंग थ्रू प्रड्यूस गये और नेचुरल सिलेक्शन थ्रू प्रड्यूस गये तो दुईटा प्रड्यूस प्रोजेनी में डिफ्रेंट मर्फोलॉजिकल भेरिएसन्स प्रेजेंट होने अमंग मेनी भेराइटीज अफ कमन काप टू भेराइटीज आर अंडर कल्चर इन नेपाल द स्किल काप और जर्मन काप सिप्रिनस कार्पिओ भेराइटीज कम्युनिस्ट धेरे भेराइटीज मध्य में से दुईटा भेराइटीज कल्चर कर स्किल काप अथवा जर्मन काप छ स्किल काप और जर्मन काप को साइंटिफिक नेम सिप्रिनस कार्पिओ भेराइटीज कम्युनिस्ट विथ द बडी कम्प्लिटली एंड यूनिफर्मली कवर्ड विथ गोल्डन स्किल्स इन रेगुलर रोज हाई स्किल काप और जर्मन काप को केस में बडी लम्प्लिटली रूनिफर्मली गोल्डन स्किल्स ने कवर कर रो गोल्डन स्किल्स रेगुलर रोज में प्रेजेंट हो अर्क भेराइटीज मिरर काप अथवा इजरायली काप छ मिरर काप और इजरायली काप को कमन नेम सिप्रिनस कार्पिओ भेराइटीज स्पेकुलारिस विथ द बडी कवर्ड ऑन इवनली विथ फ्यू लार्ज साइनिज स्किल्स मिरर काप अथवा इजरायली काप को केस में बडी लार्ज साइनिज स्किल्स हाई फ्यू नंबर अफ लार्ज साइनिज स्किल्स अन इवनली कवर कर दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हम फिगर में हेसम तेगरी कमन काप इज क्याराइज बाई अ फ्लैट एंड डीप बडी सर्ट एंड स्मल हेड प्रोटेक्टाइल माउथ एंड टू पेयर्स अफ मैक्सिलर बार्बेल्स कमन काप को क्यारेक्टरिस्टिक्स को फ्लैट र डीप बडी हो सर्ट र स्मल हेड हो प्रोटेक्टाइल माउथ हो टू पेयर्स अफ मैक्सिलर बार्बेल से प्रेजेंट हो डोसल फिन लंग हो साप नाइफ से प्रेजेंट होट इज अ बटम फिडर ओमनिवरस एंड फिट्स अन 
insect larva worms molluscs detritus fresh and decayed vegetation and accepts formulated feed also one eco say do so finish long with a sharp spine you see i'm practically got eco samra sharp spine present on say this is very it is a bottom feeder you see the bottom feeder oh this is very omnivorous on so kiki ma feed gorsa van daki insect ko larva worms molluscs detritus fresh and decayed vegetation this is very accepts formulated feed also i'm lazy by the water Artificial feed provide got him money. Artificial feed my pony consume the gorsa. Artificial feed one consume gorsa. This is the growth of the scale carp in the first year is one to two kg and that of the mirror carp is two to three kg one eco. Scale carp co growth one eco say in first year say one to two kg on one mirror carp co growth say two to three kg on so this is the largest size attains is 50 centimeter and 18 kg one eco. So when the tool of size one eco, so I'll say 50 centimeters or 18 kg cause it's common carp is a multiple breeder and can breed up to five times a year. Common carp is a multiple breeder or a birth of a path to this much a breed gonna suck. However, the peak breeding season in Nepal is March, April in Tara and April May in the hills one eco. So common carp co peak breeding season one eco. So Tara co case match March, April or one hills co case match April May. This is a sexual maturity attains in the first or second year. Common carp is a sexual maturity is a first or second. First or second year match attain gorsa. It breeds easily in ponds without hypophysation. Induced breeding with hypophysation is also common. Mane ko sahi. Edi amle common carp lai se naturally reproduction adiyo mane je. Afi reproduction sahi. Tar edi amle common carp lai se farming gardens ham mane je. Amle je se induced breeding se hypophysation through pani gana saksa mai ta. Hypophysation is the technique of induction of breeding by administration of pituitary extract while feces are in captivity is called hypophysation money because I hypophysation money could take even that kiri amel is a feast match a artificially breeding around it by the administration of the pituitary extract a feast match a pituitary extract the area sam is a feast like artificially breed around someone in this life I'm with a hypophysation to bounce my dog. Usually hypophysation to commercial farmers are let's say use gone on so to increase their productivity either. Now we have common carp coach diagram here so my time. First my time is German or scale carp co diagram here. I mean let's say German or scale carp co characteristics so good about that here is a the body is completely and uniformly covered with golden scales in regular rows one eco team. You say I'm bro. जर्मन अथवा स्केल काप को जी डायग्राम होए तब आलिए इसमें देखना आवश्यक नहीं होना है बॉडी लाइट है यूनिफॉर्मली गोल्डन स्केल्स है यो स्केल्स आलिए नो तो गोल्डन कलर को जी छाई गोल्डन स्केल्स से जी कवर करे कौन सा और यो गोल्डन स्केल्स आलिए जी रेगुलर रोज में से प्रेजेंट बाको कौन सा इस तो गोल्डन स्केल्स बाग को था और रेगुलर रोज में से गोल्डन स्केल्स प्रेजेंट था बने से तो फीस पाने को जाम लो जर्मन अथवा स्केल काप होए तो तेरे से कहीं नेक्स्ट पाने को जाम मिले से इज़राइली काप अथवा मिरर काप के बारे में से डिस्कशन करें यो जी आम लो इज़राइली काप अथवा मिरर काप को से डायग्राम होए इज़राइली काप अथवा मिरर काप को कैरेक्टरिस्टिक्स पाने को से the body is covered uniformly sorry the body is covered on evenly with few large shiny scales पाने को सही यो पिक्चर है नोस इस केस में फिश को बॉडी में से few large shiny scales यो थुल-थुल खाले साइन स्केल्स हाउस से प्रेजेंट है ये रो यो स्केल्स हाउस से बॉडी मासे ऑन इवनली से डिस्ट्रीब्यूटेड बाको होता है सो ये दी फिश को बॉडी मासे ऑन इवनली फ्यू लार्ज साइन स्केल्स से प्रेजेंट हाउ बन से त्यो फिश ब्रीड बने कुछ ये मिरर कार्प अथवा इज़वाइल कार्प हुआ ही था नेक्स्ट � Idela. I am sorry, pronunciation gonna I know that a scientific name say yeah, you either. This is an exotic car brought in Nepal from India and Japan in 1967 and 1968 respectively one ago. So grass car pony exotic capo. Nepal ma chai India vada chai khali liya ko thiyo vanda khali 1967 ma liya ko thiyo. Tese gari Japan vada chai 1968 ma chai liya ko. The body of this fish is elongated and cylindrical with large greenish scales or is a present on chai. Grass carp song is elongated or cylindrical body present on the large greenish scales are also present on the This is the head broad on the barbels are the barbels absent on the This is the mouth is soft terminal on the with upper jaw slightly longer than the lower jaw on the mouth is soft terminal on the mouth is soft terminal on the upper jaw is slightly longer on the compared to the lower jaw This is the diagram on the soft terminal mouth on the 
मैंने अगड़ी को भिडियो में दैट इज जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फिश को भिडियो बना तो बुक में स्लाइटली मिस्टेक थी हई सो तो बुक को करेक्शन से मैं भिडियो में कर सब टर्मिनल अपर ज स्लाइटली लंगर दें तो लोअर ज होगी टर्मिनल अपर ज रोअर ज अलमोस्ट इक्वल लेंथ को अप टर्न के लोअर ज स्लाइटली लंगर हो दें तो अपर ज यह तीन टाइप पोइंट से तैयार याद कर दैट इज सब टर्मिनल अप टर्न रर्मिनल से मेमोराइज कर यह फर्दर अ मैं लेखे मेरे देखा हाई तुजली इट हेज अ टूथलेस माउथ बट हेज ए स्पेशलाइज फाइनेंशियल टीथ फर ग्रासपिंग एक्वाटिक भेजिटेसन यूजली इट हेज अ टूथलेस माउथ टूथलेस टूथ होते हैं तेगरी हेज ए स्पेशलाइज फाइनेंशियल टीथ फर ग्रासपिंग एक्वाटिक भेजिटेसन हई स्पेशलाइज फाइनेंशियल टीथ से प्रेजेंट हो फर ग्रासपिंग रक्वाटिक भेजिटेसन तेगरी गिल रेकर्स आर सर्ट एंड स्पार्स गिल रेकर्स सर्ट और स्पार्स हो गिल रेकर्स को डायग्राम से मैं देखा तैयार स्पार्स स्कैटर्ड हो ग्रास कार्प को केस में गिल रेकर्स स्कैटर्ड होगी ग्रास कार्प इज अ कलम अथवा मार्जिनल फिडर हो हबी वोरस हो फिड अन अ वाइड भेराइटी अफ एक्वाटिक मैक्रो भेजिटेसन इंक्लूडिंग सर्ट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक्वाटिक मैक्रो भेजिटेसन में फिड कर तेगरी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में फिड कर द नेचुरल फूड अफ ग्रास कार्प फ्राई इज प्रोटोजुआ रोटिफर्स नाउप्लिस् लार्वा एंड माइन्यूट एक्वाटिक प्लांट्स सो ग्रास कार्प को नेचुरल फूड प्रोटोजुआ हो रोटिफर्स हो नाउप्लिस् लार्वा हो रईन्यूट एक्वाटिक प्लांट्स हो यो रोटिफर्स नाउप्लिस् लार्वा इसके बारे में फर्दर हम डिस्कसन कर ग्रास कार्प इज अ वोरासिस्स फिडर एंड कैन कंज्यूम 50 टू 60 पर्सेंट वेट अफ ग्रास पर डे अफ इट्स बडी वेट बने ग्रास कार्प से वोरासिस्स फिडर हो रो बडी वेट को फिफ्टी टू सिक्सटी पर्सेंट अफ वेट अफ ग्रास से पर डे ग्रास कार्प ने कंज्यूम कर सकता हो बट द डाइजेसन अफ दिस फिश इज सेट टू बी इनकम्प्लीट एंड एबाउट हाफ द फूड मेटेरियल इंजेस्टेड इज एक्सक्रेटेड एज फिशेस ग्रास कार्प से वोरासिस्स फिडर भाई 50 टू 60 पर्सेंट अफ इट्स बडी वेट को ग्रास से कंज्यूम करे ग्रास कार्प को डाइजेसन से राो होते हैं हाई डाइजेसन से इनकम्प्लीट हो हाफ अफ द फूड मेटेरियल इंजेस्ट जति उ इंजेस्ट कर हाफ अफ द मेटेरियल से फिशेस को रूप में एक्सक्रिट हो इट इज वन अफ द फास्ट ग्रोइंग फिश एंड एटेन्स वन टू टू केजी इन फर्स्ट इयर ग्रास कार्प से फास्ट ग्रोइंग फिश हो रहा वन टू टू केजी से एटेन्ड कर इन फर्स्ट इयर हाई तेगरी लार्जेस्ट साइज एटेन्स इज अबाउट वन पोइ फाइव मीटर एंड फिफ्टी केजी वन पोइ फाइव मीटरसम को ग्रास कार्प से हमें पाक रिफ्टी केजी तेज को वेट फिफ्टी केजी से थी तेगरी इट इज अ सीजनल ब्रिडर मैच्योर्ड इन टू टू थ्री इयर्स ये सीजनल ब्रिडर हो टू टू थ्री इयर्स में मैच्योर हो रूस ब्रिडिंग से हमें हाइपोफाइसिशन थ्रू कर सकता द ब्रिडिंग सीजन इज अप्रिल मे ग्रास कार्प को ब्रिडिंग सीजन अप्रिल मे हो जब वाटर टेम्परेचर से ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सेवेन डिग्री डायग्राम से हम ग्रास कार्प को डायग्राम हो यह डायग्राम हे ग्रास कार्प कसो देखि ग्रास कार्प को बडी इलांगेटेड देखि तेगरी सिलिंड्रिकल टाइप को बडी लार्ज र ग्रीनिश स्किल्स तब हेन भाई लार्ज र ग्रीनिश स्किल्स देखना सकूँ हाई तक लेट मी सो इन जूम कर देखा हाई इसमें हेन ग्रास कार्प को केस में ग्रीनिश टाइप को स्किल्स तथि को डोर्सल सर्फेस में देखना सकूँ हाई मैं बड़ी से ग्रीनिश स्किल्स देखना सकूँ तेगरी हेर से इसको ब्रोड छ तेगरी बारबेल्स इसमें होते हैं बारबेल्स नो बारबेल्स तेगरी नेक्स्ट पोइंट मउथ सब टर्मिनल विथ अपर ज स्लाइटली लंगर दें द लोअर जी मउथ सब टर्मिनल अपर ज स्लाइटली लंगर छ दें द लोअर जी ये डायग्राम हे तब क्लियर हाई हेन अपर ज ठूल लोअर जानो हाई तेगरी योग टूथलेस मउथ हो डायग्राम में हेन सकते सो ग्रास कार्प को मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स लार्ज ग्रीनिश स्किल्स प्रेजेंट होता है हम नेक्स्ट फिश सिल्वर कार्प सिल्वर कार्प को साइंटिफिक नेम हाइपो थाइमाइटिज आई डोट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट हाइपो थाइमाइटिज मोलिट्रिक्स ये प्रोनाउंसिशन करना आएन हई 
This is an exotic fish introduced to Nepal from India and Japan in 1967 and 1968 respectively. I'm a silver carp say Nepal Mathe India Vadas in 1967 Malirako or Japan Vadas Amilis in 1968 Mazilirako. This fish is characterized by the flat and laterally compressed body covered by a small silvery scale. Say you fish like because I characterized Koreka Samantaki is a flat unsa, laterally compressed body unsa. Laterally compressed body one eco to the side bar as amble particle with his eco unsa. I'll figure my top out. Let's see that laterally compressed body say in one is a this a good body is covered by small silvery scales. A body like a small silvery scales is covered by the cones. Here it's a small one, so barbell is absent. On so this is a mouth to up down on so lower jaws and longer on so then the upper side is a case match a mouth up down on so one of the lower jaws and longer on so then the upper side. This is a case match a abdominal keel say complete on so one ego so abdominal keel one ego say custom attack is a the way early figure man business of known so figure up magic card he has so much प्रेजेंट होने चाहिए तो इसे देखा कुछ है ना तो यूजुअली हम ले फीस लाइन है ताकि इसे एब्डोमिनल कील बने कुछ है ना तो तौल को एब्डोमिनल कील को पोर्शन में से हम ले टॉस गर्म बने चाहिए तो पोर्शन से हार्ड होने चाहिए बोने सॉफ्ट सेंस से ताने प्रेजेंट बाग कुछ है हम इसे महसूस करने सकते हैं तो इसे एक्सटेंड कर सब आना खोजे को तो रख त्यो केस से सिल्वर का आप मात्र प्रेजेंट होता है ना बने को ही जैसे कि गिल रेकर्स आर लॉन्ग एंड डेंस इंटरलेस्ड कनेक्टेड एंड कवर्ड विथ स्पॉन्जी सीप मेम्ब्रेन बने को सही जैसे गिल रेकर्स को जो कैटरिस्टिक्स बने को ही सिल्वर का आपको केस में से गिल रेकर्स और जो लॉन्� it is a surface phytoplankton feeder, but young fry feed on zooplankton such as rotifers and now plus larvae bane ko chai. Silver carp bane ko chai surface feeder ho, this is gari phytoplankton ma chai feed gar sa, phytoplankton feeder bai. The young fry haru chai zooplankton ma pan feed hoon sa, just the zooplankton ko example bane ko chai rotifers bai, this is gari now plus larvae haru ma chai feed gar sa bane ko. Its growth in the first year is 1 to 2 kg, largest size attains 40 to 50 kg bane ko chai. फर्स्ट इयर में चाहिए सिल्वर कैप को चाहिए ग्रोथ बने को चाहिए वन टू टू केजी सामान होना चाहिए तो इसका लाजस साइड से फोर्टी टू फिफ्टी केजी सामान चाहिए सिल्वर कैप लिए चाहिए आठ इंगाना साक्ष तो इसका इट इस अ सीजनल ब्रीडर मैचर इन टू टू थ्री इयर्स इंडियस ब्रीडिंग इस डॉन बाय हाइपोफाइसिशन � ब्रीडर हो रहा टू टू थ्री इयर्स में से मैचियर होना है तो इसका ये डी ब्रीडिंग सीजन इस अप्रैल टू जुलाई जब उसे टेम्परेचर से ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस से होना है तो ब्रीडिंग सीजन में निकलो से अप्रैल टू जुलाई बाय जब उसे टेम्परेचर से ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी एट ड प्रॉब्लम बने कुछ है स्ट्रेस इंटोलरेंस हुआ ये दिस फीस कैन बी कैरेक्टर दिस फीस कैन बी कैटेगराइज्ड एस अ हाईली नर्वस एंड एक्टिव फीस ड्यूरिंग हैंडलिंग बने कुछ है ये फीस लाइसे हम बोले से हाईली नर्वस रो हैंडलिंग गाड़ा के लिए से हाईली एक्टिव होने खाले फीस माने जैसे कैटेगराइज करना सकते हैं जैसे कि ड्यू टू हैंडलिंग स्ट्रेस समटाइम्स हाई मोर्टालिटी कैन ऑकर माने कुछ है हैंडलिंग गाड़ा के लिए जैसे स्ट्रेस को कारण ले जैसे हाई मोर्टालिटी जैसे ऑकर होना सकते सो रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग माने कुछ है सो हम ले जैसे हैंडलिंग गाड़ा के लिए जैसे मोर्टालिट तेज़ गरी सिल्वर का आप लाइसे आमिल हैं जैसे फिगर बाड़ा अथवा मॉर्फोलॉजिकल जैसे कौन से डिस्टिंग्यूस करना सबसे में तेज़ रहूँगा इतना सिल्वर का आपको कैटेस्टिक सुगुरा का दाखिल है जैसे सिल्वर का आप संगत से फ्लैट रो लैटरली कंप्रेस्ड बॉडी से होना है यो डायग्राम है ना यो डायग्राम है दाखिले नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को जैसे यो संगत से स्मॉल सिल्वर स्केल से प्रेजेंट होना चाहिए जैसे ये आमिले जैसे ऑगाडी को ग्रास काप को केस में जैसे रेगुलर ग्रीनिश स्केल्स देखे को थियों तेसे ये आमिले सिल्वर काप को केस में जैसे थोड़े खाले स्केल्स हो जैसे देखते ना मैं यो संगत से स्मॉल सिल्वर लोअर जाते लॉन्गर उनसा दें द अपर जाए इता देखिए करी इसको केस में जाते कील है यो एब्डोमिनल कील से यहाँ देखिए यहाँ समझे कंप्लीट होना है 
एब्डोमिनल कील वाने को चाहिँ कस्तो भन्दा खेरि तपाईले यो सर्फेस मा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्दा खेरि चाहिँ तपाईहरुले सिल्भर काप को चाहिँ यो तलको पोर्सन है यो पेक्टोरियल फिन को तलको पोर्सन चाहिँ तपाईहरुले छान्नु भयो भने चाहिँ यानी चाहिँ बोनी स्ट्रक्चर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एब्डोमिनल कील भन्छौं र एब्डोमिनल कील चाहिँ सिल्भर काप को केस मा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त यो चाहिँ सिल्भर काप को चाहिँ ओरिजिनल डायग्राम हो यो फिगर राख्नुको मेन पर्पस भनेको चाहिँ तपाईहरुले स्मल सिल्भर स्केल्स हरु चाहिँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ है त यसमा चाहिँ बडी सर्फेस मा चाहिँ स्मल सिल्भर स्केल्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त त्यसैगरी माउथ चाहिँ अप टर्न छ त्यति राम्रो सित भिजिबल चाहिँ छैन मेन भनेको चाहिँ स्मल सिल्भर स्केल्स हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिल्भर कापलाई चाहिँ डिस्टिंग्युस गर्न सक्छौँ है त हामीले फिसेस को डिफरेंट क्यारेक्टरिस्टिक्स हरु डिस्क्रिप्सन गर्दा खेरि चाहिँ डिफरेंट टर्मिनोलोजी जस्तै गिल रेकोस रोटिफर्स नाउप्लेस लार्वा जस्तो टर्मिनोलोजी हरु चाहिँ डिस्क्रिप्सन गरिरहेको छ त्यो टर्मिनोलोजीको मिनिङ चाहिँ के हो हेरौँ है त गिल रेकोस एनी अफ द बोनी प्रोसेसेस अन अ गिल आर्च दैट डाइवर्स सोलिस अफ सेंसेस अवे फ्रम द गिल्स भनेको छ है गिल रेकोस भनेको चाहिँ गिल्स मा भएको कुनै पनि बोनी प्रोसेसेस जस्तै चाहिँ गिल्स मा चाहिँ सोलिस अफ सेंस हरु चाहिँ छिन दिन भन्छ त्यस त्यो बोनी अफ सेंसेस लाई चाहिँ हामीले गिल रेकोस चाहिँ भन्छौँ है त्यसैले नेक्स्ट टर्मिनोलोजी चाहिँ हामीसँग चाहिँ रोटिफर्स छ रोटिफर्स आर माइनेट मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स व्हिच टेंड टु हैव अ टिपिकल व्हील लाइक सिलेटेड ऑर्गन व्हिच दे जनरल यूज फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग भनेको छ है रोटिफर्स भनेको चाहिँ माइनेट मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स हो जसँग चाहिँ एउटा टिपिकल व्हील लाइक सिलेटेड ऑर्गन चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ स्विमिंग पर्पसको लागि र फीडिंग पर्पसको लागि चाहिँ युज गर्छ है सो रोटिफर्स भनेको चाहिँ हामीले सिम्पली मेमोराइज गर्न पर्दा फेरि चाहिँ माइनेट मल्टी सेलुलर एन्ड एक्वाटिक एनिमल्स हो जुन चाहिँ लार्वाहरूले त्यसै गरी फिसहरूले चाहिँ फिडिङको लागि चाहिँ युज गर्छ है त्यसै गरी नेक्स्ट टर्मिनोलोजी चाहिँ हामीसँग चाहिँ नाउप्लेस लार्वा छ नाउप्लेस लार्वा भनेको चाहिँ द फर्स्ट लार्वा स्टेज फर क्राप्स लोबस्टर्स स्ट्रिम्प कोपट्स एन्ड सम अदर क्रस्टासियन्स इज कल नाउप्लेस लार्वा भनेको चाहिँ नाउप्लेस लार्वा भनेको चाहिँ कुनै पनि क्रस्टासियन जस्तै क्राप भयो लोबस्टर्स भयो स्ट्रिम्पको चाहिँ फर्स्ट लार्वा स्टेजलाई चाहिँ हामीले नाउप्लेस लार्वा भन्छौँ है This larvae live in the water column as a part of zooplankton maneko cha now plus larvae chai water column ma chai eta part of zooplankton ko rup ma chai live garcha now they are an important food source for fish and predatory invertebrates maneko chai now the larvae haru chai fish ra predatory invertebrates ko lai chai eta important food source ko rup ma chai use huncha ita ami sanga next fish species chai bigget carp cha bigget carp ko scientific name chai एल्स्टिसाइटिस नोबिलिस है प्रोनाउन्सिएसन गर्न मिस्टेक भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आई एम एक्सट्रिमली सरी तपाईहरुलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हो कुन राइट प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हो त्यसरी नै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु होला है त यसमा चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला दिस इज एन एक्जोटिक फिस इन्ट्रोड्युस टु नेपाल फ्रम अमेरिका एन्ड हङ्गेरी इन नाइन्टिन सिक्सटी नाइन एन्ड सेभेन्टी टू रेस्पेक्टिभली भनेको छ बिगेट काप भनेको पनि एउटा एक्जोटिक फिस हो जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकाबाट नाइन्टिन सिक्सटी नाइनमा र हङ्गेरीबाट चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा चाहिँ लिएर आएको इन्ट्रोड्युस गरिएको हो द बडी अफ द फिस इज फ्ल्याट ल्याटरली कम्प्रेस्ड एन्ड कभर्ड बाई स्मल सिल्भर स्केल्स ब्राउन इज अबभ भनेको छ है बिगेट काफको चाहिँ बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट हुन्छ ल्याटरली कम्प्रेस्ड हुन्छ र स्मल सिल्भर स्केल्सहरूले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ र ब्राउनिस टाइपको सिल्भर स्केल्सहरू चाहिँ माथि डोर्स र सर्फेसमा चाहिँ हामीले मेनली पाउँछौँ हे लङ हुन्छ मेसिभ हुन्छ बार्बल्स एब्सेन्ट हुन्छ त्यसै गरी माउथ लार्ज हुन्छ अप टर्न हुन्छ अप टर्न भन्नेको मतलब चाहिँ लोअर जर चाहिँ लङ्गर हुन्छ देन द अपर जर है एन्ड द एब्डोमिनल किल इज इनकम्प्लिट भनेको छ बिगेट काफको केसमा चाहिँ एब्डोमिनल किल चाहिँ इनकम्प्लिट हुन्छ द पोस्टरियर मार्जिन अफ द पेक्टोरियल फिन एक्सटेन्स बियोन द बेस अफ द पेल्भिक फिन भनेको छ पेक्टोरियल मार्जिन अफ द पोस्टरियर फिन भनेको चाहिँ है पोस्टरियर फिनको चाहिँ पेक्टोरियल मार्जिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोस्टरियर फिन यो सरी पोस्टरियर फिन भन्दा पनि यो चाहिँ पेक्टोरियल फिन है पेक्टोरियल फिनको पोस्टरियर मार्जिन भनेको छ यो पेक्टोरियल फिनको पोस्टरियर मार्जिन भनेको चाहिँ यो फिन है यहाँसम्म पछाडिसम्म गएको फिन चाहिँ कहाँनिर एक्सटेन्ड हुन्छ भनेको छ एक्सटेन्स बियोन द बेस अफ द पेल्भिक फिन भनेको छ यो बेस अफ द पेल्भिक फिन है यो चाहिँ पेल्भिक फिनको बेस हो नि त यो भन्दा टाढा जान्छ भन्न खोजेको छ फिगरमा हेर्दाखेरि अलिकति टाढा गएको छ है सो बिगेट काफको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ द पोस्टर मार्जिन अफ द पेक्टोरियल फिन एक्सेन्स बियोन द बेस अफ द पेल्भिक फिन है त 
त्यसैगरी बिगेट काप भनेको चाहिँ सर्फेस जो प्लाङ्टन फिडर हो लार्भाहरु चाहिँ मेनली चाहिँ युनिसेलुलर फाइटोप्लाङ्टन रोटिफर्स र नाउप्लीमा चाहिँ फिड गर्छ इट्स ग्रोथ इन द फर्स्ट इयर इज 1 टु 2 केजी है बिगेट काफको फर्स्ट इयरमा ग्रोथ हुने भनेको चाहिँ 1 टु 2 केजी सम्म हुन्छ र लार्जेस्ट साइज चाहिँ 40 टु 50 केजी सम्म चाहिँ अटेन गर्न सक्छ यो चाहिँ एउटा सिजनल ब्रीडर हो दुई देखि तीन वर्षमा चाहिँ म्याच्योर हुन्छ र इन्डस्ट ब्रीडिङ चाहिँ हाइपोफाइसिसन थ्रु चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यसैगरी ब्रीडिङ सिजन भनेको चाहिँ बिगेट काफको केसमा चाहिँ मे टु जुलाई हुन्छ भने जब चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ ट्वेन्टी फोर टु ट्वेन्टी एट डिग्री सेल्सियस हुन्छ है त्यसैगरी बिगेट काफ भनेको चाहिँ डोसाइल हुन्छ डोसाइल भनेको चाहिँ अभिडेन्ट है त्यसैगरी हार्डी फिस फर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ह्यान्डलिङ है ट्रान्सपोर्टेसन र ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ बिगेट काफलाई चाहिँ मजाले हामी चाहिँ ह्यान्डल गर्न चाहिँ सक्छौँ किनभने यो अभिडेन्ट पनि हुन्छ र हार्डी पनि हुन्छ हार्डी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आफूले आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्ने एबिलिटी चाहिँ राख्छ है त्यो भनेको चाहिँ हार्डी हो है त बिगेट काफ इज हार्डी फिस फर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ह्यान्डलिङ द्याट मिन्स इट क्यान सर्भाइभ इन न्युमरस डिफ्रेन्ट फ्रेस वाटर इन्भाइरोमेन्ट प्रोमिटिङ द एबिलिटी टु लिभ इन मेनी पार्ट्स अफ द ग्लोब भनेको छ है बिगेट काप भनेको चाहिँ एउटा हार्डी फिस फर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड ह्यान्डलिङ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट क्यान सर्भाइभ इन न्युमरस डिफ्रेन्ट फ्रेस वाटर इन्भाइरोमेन्ट है बिगेट काप चाहिँ न्युमरस डिफ्रेन्ट फ्रेस वाटर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट प्रमोट्स द एबिलिटी टु लिभ इन मेनी पार्ट्स अफ द ग्लोब त्यही भएर चाहिँ बिगेट काप चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द ग्लोबमा चाहिँ पाउँछौँ भन्दा खोजेको है त हामीले फिसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट माउथ टाइप्सको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्दै आइरहेको छौँ जस्तै सब टर्मिनल भयो अपटर्न भयो र टर्मिनल जस्तो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन गर्दै आइरहेको छौँ है यदि तपाईँहरूले जेनरल मर्फोलोजी अफ फिस मैले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ हेर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्लाइटली मिस्टेक छ है त्यो भिडियोबाट चाहिँ यो टर्मिनोलोजी चाहिँ नहेर्नु होला है त्यो बुकमा चाहिँ हल्का मिस्टेक छ त्यही भएर चाहिँ अहिले म जुन टर्मिनोलोजी यो टर्मिनोलोजीहरूलाई डिफाइन गर्छु त्यो टर्मिनोलोजीहरूको डेफिनेसन चाहिँ मेमोराइज गर्नुहोला है त यो चाहिँ सिम्पल वेमा मैले डिस्क्राइब गरिदिएको छु यही पोइन्ट तिनटा पोइन्ट चाहिँ मेमोराइज गर्नुहोला त्यो भिडियोबाट चाहिँ हेर्नुभएको छ भने चाहिँ मेमोराइज नगर्नुहोस् यदि हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ इट्स ओके है त सब टर्मिनल भनेको चाहिँ अपर जो चाहिँ स्लाइटली लङ्गर देन द लोअर हुन्छ है सब टर्मिनलको केसमा चाहिँ अपर जो चाहिँ हल्का ठुलो हुन्छ कम्पेयर टु द लोअर ज अपटर्नको केसमा चाहिँ लोअर ज चाहिँ हल्का ठुलो हुन्छ कम्पेयर टु द अपर ज है त्यसै गरी टर्मिनलको केसमा चाहिँ अपर ज र लोअर ज चाहिँ इक्वल हुन्छ है त अलमोस्ट इक्वल हुन्छ है तपाईँहरूले अपटर्न र सब टर्मिनल मध्ये एउटा मेमोराइज गर्नुभयो भने चाहिँ अर्कोको केसमा चाहिँ अर्को ठुलो हुन्छ भने चाहिँ मेमोराइज गर्दा हुन्छ है जस्तै तपाईँहरूले अपटर्न मेमोराइज गर्नुभयो है जसमा चाहिँ लोअर ज चाहिँ लङ्गर हुन्छ कम्पेयर टु द अपर ज भनेर मेमोराइज गर्नुभयो भने सब टर्मिनलको केसमा सिम्पली अपर ज चाहिँ लङ्गर हुन्छ देन द लोअर ज भनेर चाहिँ दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ है त बिगेट काफको चाहिँ डायग्राम हेरौँ है त यो चाहिँ बिगेट काफको चाहिँ डायग्राम हो बिगेट काफको बडी चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ फ्ल्याट छ त्यसै गरी ल्याटरली कम्प्रेस्ड भएको हुन्छ ल्याटरली कम्प्रेस्ड भनेको चाहिँ दुईवटा साइडबाट भर्टिकली थिचेको जस्तो चाहिँ हुन्छ त्यसरी कम्प्रेस्ड भएको हुन्छ त्यसै गरी कभर बाई स्मल सिल्भर स्केल्स है बडीलाई चाहिँ स्मल सिल्भर स्केल्सले चाहिँ कभर गरेको हुन्छ र ब्राउनिस कलरको स्केल्सहरू चाहिँ मास्तिर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है तपाईँले यो डायग्राम पनि राम्रोसित हेर्नुभयो भने चाहिँ मास्तिर चाहिँ हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन कलरको चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ सिल्भरी स्केल्सहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हेड चाहिँ लङ हुन्छ त्यसै गरी मेसेज ठुलो खाले छ हेड चाहिँ त्यसै गरी बार्बेन्स हुँदैन र माउथ चाहिँ अपटर्न हुन्छ है अपटर्न भन्नेको मतलब चाहिँ तलको लोअर ज चाहिँ ठुलो हुन्छ कम्पेयर टु द अपर ज है त्यसै गरी एबडोमिनल किल है यससँग चाहिँ एबडोमिनल किल चाहिँ इनकम्प्लिट हुन्छ है एबडोमिनल किल चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ पोस्टेरियर फिन अफ द पेक्टोरियल फिन है यो पेक्टोरियल फिनको चाहिँ पोस्टेरियर फिन भनेको चाहिँ पछाडीसम्मको फिन छ नि त्यो चाहिँ पेल्विक फिनको चाहिँ यो बेस बेस भनेको चाहिँ यति मात्र हो है यो बेस भन्दा पछाडीसम्म गएको हुन्छ भन्नु चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ छ होइन त्यो बिगेट काफको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ यसमा चाहिँ अलिकति क्लियरली त्यति राम्रोसित चाहिँ पोस्टेरियर फिन चाहिँ पछाडि गएको छैन तर हुन्छ भनेर चाहिँ एज्युम
पेल्विक फिन को बेस भाग पछाड़ी समय पुगे हो बिगेट कार्ड को डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो तेगरी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिल्वर स्किल्स हो रिपटी हाई दोसों सर्विस ब्राउनिस स्किल्स प्रेजेंट हो हम बिगेट कार्डला डिस्टिंग्विश कर सकता हाई त हमीसंग नेक्स्ट फिश स्पेसिस रोहू छ रोहू को रोहू चाहे इंडिजिनियस फिश स्पेसिस अफ ने हो रोहू इज कंसिडर टेस्टी अमंग द कल्टिवेटेड काप्स इन नेपाल नेपाल में कल्टिवेट करने काप्स मध्य रोहू चाहे बड़ी प्रिफर करने फिश स्पेसिस हो इट इज कैक्टराइज बाय एन इलांगेटेड एंड सिलिंड्रिकल बॉडी इलांगेटेड रिलिंड्रिकल बॉडी हो स्मल रोइेड हेड हो सब टर्मिनल माउथ हो रहा वन पेयर अफ मैक्सिर बारबेल से प्रेजेंट हो सो रोह को क्यारेक्टरिस्टिक्स को इलांगेटेड रिलिंड्रिकल बॉडी हो स्मल रोइेड हेड हो सब टर्मिनल मउथ हो सब टर्मिनल मउथ के केस में अपर ज स्लाइटली लंगर हो दे द लोअर ज तेगरी वन पेयर अफ मैक्सिल बारबेल से प्रेजेंट होता लिप्स आर थिक एंड फ्रेंस लिप्स थिक रेंस होदि तब मैं अपलोड कर आइडेन्टिफिकेशन अफ डिफ्रेंट फिश स्पेसिस प्क्टिकल को भिडियो हेन भाग तब फिश में फिश को लिप्स हेद्दे थिक रिंस टाइप को लिप्स देखना सकूँ हाई तरह तब प्क्टिकल को आइडेन्टिफिकेशन अफ डिफ्रेंट फिश स्पेसिस भिडियो हेन भाई चेकआउट कर द बडी कलर इज डल ब्रेडिश अन द साइड्स एंड व्हाइटिश अन बेली बडी कलर को साइड्स रेडिश कलर को होने बेली में व्हाइटिश कलर से होता हाई त रोहु इज कोलम फिडर फिट्स अन प्लांट मैटर इंक्लूडिंग डिकेइंग भेजिटेशन रोहू बने कोलम फिडर हो यह प्लांट मैटर तेगरी डिकेइंग भेजिटेशन में फिट कर फ्रूट्स अफ दिस फिट्स इन्क्लूड प्लांटोनिक एंड फिलामेंटस एलगी पेरिफाइटन्स रोटिंग भेजिटेशन डेट्रिटर्स एंड स्मल प्रपोर्सन अफ क्रसपैसिन्स एंड रोटिफर्स यो रोहु फिश को फूड बने फाइटो प्लांगटन्स हो फिलामेंटस एलगी हो पेरिफाइटन्स हो रोटिंग भेजिटेशन हो डेटिटस हो रमल प्रपोर्सन अफ क्रस्टासिन्स रोटिफर्स हो तेगरी ग्रोथ इज स्लो इन द फर्स्ट इयर अप टू नाइन हंड्रेड ग्राम हई फर्स्ट इयर में ग्रोथ स्लो हो अप टू नाइन हंड्रेड ग्रामसम से रोहू को ग्रोथ होगी लार्जेस्ट साइज एटेन्स इज वन मीटर एंड थर्टी केजी रोहू ने लार्जेस्ट साइज एटेन्ड करने वन मीटरसम को एटेन्ड कर लार्जेस्ट वेट गेन करने थर्टी केजीसम से गेन कर सकता तेगरी सेक्सुअल मैच्युरिटी इज एट इन टू आवर्स द इंड अफ द सेकेंड इयर सेक्सुअल मैच्युरिटी से एट द इंड अफ द सेकेंड इयर हाई सेकेंड इयर को इन तीर से रोहू ने सेक्सुअल मैच्युरिटी से एटेन्ड करी रोहू बने सीजनल ब्रिडर हो रहा हमें इंडियस ब्रिडिंग हाइब्रोफाइसिशन थ्रू से कर सकता तेगरी ब्रिडिंग सीजन बने जून टू अगस्ट हो जब से टेम्परेचर से ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस से होता हाई त अब हम रोहू को डायग्राम हे क्यारेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्सन करम हाई तोहू को क्यारेक्टरिस्टिक्स को रोहूसंग इलांगेटेड रिलिंड्रिकल बॉडी हो तब डायग्राम में देखना सकूँ तेगरी स्मल रोइेड हेड प्रेजेंट हो सब टर्मिनल मउथ हो सब टर्मिनल मउथ को केस में अपर ज लंगर हो कंपेयर टू द लोअर ज हई तेगरी वन पेयर अफ मैक्सिल बारबेल से प्रेजेंट हो डायग्राम में क्लियरली देखिए तेगरी लिप्स थिक रेंस्ड होने तब डायग्राम में देखना सकूँ लिप्स हल्का थिक रेंस्ड टाइप को देखना सकूँ तेगरी रोहू को मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स बड़ी कलर हो हई बड़ी कलर को साइड्स में रेडिश कलर से तब देखना सकूँ र बेली तीर आज कलर से व्हाइटिश होते जान सो रोहू को मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स बड़ी कलर बार हमें रोहूला डिस्टिंग्विश कर सकता दैट इज रेडिश कलर अन द साइड्स एंड व्हाइटिश अन द बेली हाई तमीसंग नेक्स्ट फिश स्पेसिस कत्ला कत्ला फास्ट ग्रोइंग फिश अमंग द इंडिजिनियस कल्टिवेटेड काप कत्ला इंडिजिनियस कल्टिवेटेड काप हो ये फास्ट ग्रोइंग फिश स्पेसिस मध्य पर्स कत्ला को साइंटिफिक नेम कत्ला कत्ला हई इट हेज डीप प्लेटरली कंप्रेस बडी विथ मैसिव हेड एंड लार्ज अपटन मउथ हो कत्लासंग डीप बडी होगा लैटरली कंप्रेस बडी प्रेजेंट हो मैसिव हेड हो र लार्ज अपटन मउथ हो अपटन मउथ बने लोअर ज लंगर हो कंपेयर टू द अपर ज हई तेगरी बारबेल्स एब्सेंट हो लिप्स नन फ्रेंस्ड हो लिप्स नन फ्रेंस पातल टाइप को लिप्स प्रेजेंट होगा बड़ी कलर इज ग्रेस टू सिल्वरी अन अपर साइड्स एंड व्हाइट इज अन बेली कत्ला को केस में बड़ी कलर से कस्त होता ग्रेस टू सिल्वरी होता अपर साइड तेगरी बेली तीर आईपुग्खे व्हाइट इज कलर से प्रेजेंट होता हाई त
It is a surface zooplankton feeder, but young one feed both zooplankton and phytoplankton monocles. Hai. It is a surface feeder, ho. this is a zooplankton feeder. The young one say this is zooplankton feed or phytoplankton money feed gorsa. This is a cutla grows to over 1.5 meter length and size of 45 kg one goes up. Katla is 1.5 meter length summer goes to size at and gonna suck or with say 45 kg summer goes a gain gonna suck. This is its growth in the first year is 1 to 1.5 kg one goes up. Its growth first year mass is 1 to 1.5 kg on so one time to maturity and breeding behavior is similar to Ruhu one goes up. Ruhu case mass is sexual maturity is attained towards the end of the second year. Ruhu ra katla ko sim sexual maturity atin gane time unsa bani that is katla le pani sexual maturity se end of second year ma se atin gare sa tese gari katla pani seasonal breeder ho ra induced breeding se amle hypophysis and through se gane sa aksum tese gari katla ko pani breeding season maane ko se june to august ho zaba se temperature se 25 to 30 degree celsius se unsa ita yu se amle katla ko se diagram ho katla ko diagram ere se different characteristics ha use description gare ma ita कतला को बॉडी को कुरा गर्दा खेरि चाहिँ बॉडी चाहिँ डिप हुन्छ त्यसैगरी लैटरली कम्प्रेस्ड हुन्छ त्यसैगरी मैसिव हेड हुन्छ है हेड चाहिँ मैसिव छ ठुलो खाले मैसिव हेड छ त्यसैगरी लार्ज अपटर्न माउथ है माउथ राम्रो सित हेर्नु भयो भने चाहिँ अपटर्न खाले चाहिँ माउथ चाहिँ देख्नु हुन्छ लोअर जा चाहिँ हल्का ठुलो देख्नु हुन्छ कम्पेयर टु द अपर जा है त्यसैगरी कतलाको मेन डिस्टिंगुइसिंग क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ बॉडी कलर हो बॉडी कलर चाहिँ तपाईहरुले यो डायग्राममा हेर्नु भयो भने चाहिँ मास्तिर चाहिँ है ग्रे टाइपको कलर अथवा सिल्वरी टाइपको कलर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रे सिल्वरी कलर चाहिँ अपर साइज मा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने बेली मा चाहिँ व्हाइटिस कलर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त सो कतलाको मेन डिस्ट्रिब्युसिंग क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ बॉडी कलर हो दैट इज ग्रे सिल्वर कलर चाहिँ अपर साइड मा देख्न सक्नुहुन्छ भने व्हाइटिस कलर चाहिँ बेली मा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त हामीसँग नेक्स्ट फिश स्पेसिस भनेको चाहिँ मृगल अथवा नैनी छ मृगल अथवा नैनीको साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ सिरिनस मृगला हो अमंग इन्डिजिनियस फिश मृगल इज नेक्स्ट इन इम्पोर्टेन्स टु रोहु एन्ड कतला फर कल्चर भनेको छ मृगल अथवा नैनी पनि इन्डिजिनियस फिश स्पेसिस हो रोहु कतला पछि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिस भनेको चाहिँ नैनी आउँछ दिस फिस इज क्यारेक्टराइज बाई इलंगेटेड एन्ड सिलिन्ड्रिकल बडी स्मल हेड एन्ड सफ्ट टर्मिनल माउथ विथ थिन नन फ्रिन्स लिप्स भनेको छ यो फिसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इलंगेटेड र सिलिन्ड्रिकल बडी प्रेजेन्ट हुन्छ स्मल हेड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरी सफ्ट टर्मिनल माउथ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है सफ्ट टर्मिनल माउथ भनेको मतलब अपर जा चाहिँ लङ्गर हुन्छ देन द लोअर जा है यो तपाईँहरूले डायग्राममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी With non, sorry, with thin non fringed lips, so that's why I go. So, this is the miracle case. Match the miracle of the nine miracle case. Match the thin or non fringed lips. So, present on that. This is the next one. I go. So, one pair of small barbels are present. One pair of small barbels are present on that. The body color is grayish on dorsal side and whitish on belly, but is not as pinkish as Rohu. So, I go. So, body color to pure color. That is the dorsal side. Match the grayish color. So, on that. बेली में चाहे व्हाइट कलर को होता तर रोह को जो पिंकिश होते हैं तेगरी मृगल को कुरा मृगल से बटम फिडर हो तेरी ओमनिवरस हो रहा फिट्स अन डेट्रिटस मड अर्गानिजम स्टिकिंग प्लांट एंड एनिमल मैटर हाई ओवर यंग वन फिड अन जू प्लांटन हाई मृगल से बटम फिडर हो ओमनिवरस हो डेट्रिटस में फिड कर मड अर्गानिजम्स में फिड कर डिकिंग प्लांट में फिड कर एनिमल मैटर में फिड कर तर यंग वन से जू प्लांटन में फिड कर तेगरी मृगल ग्रोथ स्लोअर देन कतला एंड रोहू लार्जेस्ट साइज एटेन्स इज नाइन्टी सेंटीमिटर एंड थर्टी केजी हाई कतला रोहू को कंपेयर में नैनी चाहे स्लो ग्रोथ से सो कर लार्जेस्ट साइज से नाइन्टी सेंटीमिटर समय को एटेन कर सकता र लार्जेस्ट वेट से थर्टी केजी समय एटेन कर सकता टाइम टू मैच्युरिटी एंड ब्रिडिंग बिहेवियर इज सीमिलर टू रोहू एंड कतला हाई नैनी को टाइम of maturity र breeding behavior चाहिँ रोहु र कतलाको जस्तै सिमिलर चाहिँ छ है त यो चाहिँ हाम्रो नैनी अथवा मृगलको चाहिँ डायग्राम हो यो डायग्राम हेरेर चाहिँ हामी फर्दर क्यारेक्टरिस्टिक्स हरु चाहिँ डिस्कसन गरौ दिस फिस इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ इलंगेटेड र सिलिन्ड्रिकल बडी हुन्छ यो फिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इलंगेटेड छ त्यसैगरी सिलिन्ड्रिकल बडी चाहिँ छ त्यसैगरी स्मल हेड प्रेजेन्ट हुन्छ हेड स्मल छ त्यसैगरी सफ्ट टर्मिनल माउथ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको छ माउथ हेर्दाखेरि चाहिँ सफ्ट टर्मिनल टाइपको छ है दैट इज अपर जा चाहिँ लङ्गर छ कम्पेयर टु द लोअर छ है त्यसैगरी माउथ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थिन छ त्यसैगरी नन फ्रिन्ज लिप्सहरु चाहिँ छ है नन फ्रिन्ज लिप्स भनेको चाहिँ 
पातलो टाइपको लिफ्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको त्यसैगरी वन पेयर अफ स्मल बार्बेल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको छ डायग्राममा चाहिँ देखिएको छैन त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको चाहिँ बडी कलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेस अन डोर्सल साइड है डोर्सल साइडमा चाहिँ ग्रेस कलरको हुन्छ र व्हाइटिस अन द बेली साइड है बेली साइडमा चाहिँ व्हाइटिस हुन्छ र माथि डोर्सल साइडमा चाहिँ ग्रेस कलरको चाहिँ हुन्छ तर रोहुको जस्तो चाहिँ पिङ्किस चाहिँ हुँदैन भनेको छ है त त्यसैगरी यो पनि नैनिकै डायग्राम हो तपाईँहरूले यो पिक्चरमा चाहिँ बडी कलर चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ द्याट इज माथि डोर्सल साइडमा चाहिँ कस्तो कलर छ ग्रेस कलरको छ भने बेलीमा चाहिँ व्हाइटिस कलर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त सो हामीले नैनीलाई चाहिँ चिन्ने तरिका भनेको चाहिँ द्याट इज एउटा बडी कलर भयो ग्रेस अन द डोर्सल साइड एन्ड व्हाइटिस अन द बेली त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको चाहिँ थिन र नन फ्रेन्च लिप्स हुन्छ त्योबाट पनि हामीले चाहिँ चिन्न सक्छौँ है त हामीसँग नेक्स्ट फिस स्पेसिस भनेको चाहिँ नाइल टिलापिया चाहिँ प्रेजेन्ट छ नाइल टिलापियाको साइन्टिफिक नेम भनेको चाहिँ ओरियोक्रोमिस निलोटिकस है ओरियोक्रोमिस निलोटिकस छ नाइल टिलापिया आर नेटिभ टु मस्ट मेजर साउदर्न एन्ड सेन्ट्रल अफ्रिकन रिभर सिस्टम्स एन्ड ह्याभ बिन डिस्ट्रिब्युटेड वाइडली थ्रु आउट द वर्ल्ड भनेको छ नाइल टिला नाइल टिलापिया चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले मेजर साउदर्न एन्ड सेन्ट्रल अफ्रिकन रिभर सिस्टममा चाहिँ पाउँछौँ त्यसैगरी नाइल टिलापिया चाहिँ थ्रु आउट द वर्ल्डमा चाहिँ पाइन्छ है दिस फिस वाज इन्ट्रोड्युस टु नेपाल फ्रम थाइल्यान्ड इन नाइन्टिन नाइन किलापिया चाहिँ नेपालमा चाहिँ थाइल्यान्डबाट चाहिँ नाइन्टिन एटी फाइभमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको हो दिस फिस इज क्यारेक्टराइज बाई द प्रेजेन्स अफ लङ स्पाइनी डोर्सल फिन इन्टरप्टेड लेटरल लाइन एन्ड द प्रेजेन्स अफ डिस्टिङ्क ब्ल्याक स्ट्राइप्स अन द बडी एन्ड टेल भनेको छ यो फिसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लङ स्पाइनी डोर्सल फिन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसैगरी इन्टरप्टेड ल्याटरल लाइन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसैगरी द प्रेजेन्स अफ डिस्टिङ्क ब्ल्याक स्ट्राइप्स अन द बडी एन्ड टेल है डिस्टिङ्क ब्ल्याक स्ट्राइप्सहरू चाहिँ बडी र तेलमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नाइल टिलापियाको है त्यसै गरी द बडी कलर अफ द एडल्ट मेल इज रेडिस अन्डर साइड भनेको छ मेलको एडल्ट मेलको चाहिँ बडी कलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्डर साइडमा रेडिस कलर हुन्छ त्यसै गरी रेड कलरेसन एट द टिप अफ द काउडल फिन है काउडल फिनको चाहिँ टिपमा पनि रेड कलर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ वाइल द एडल्ट फिमेल इज एडल्ट मेलको केसमा चाहिँ रेडिस अन्डर साइड हुन्छ त्यसै गरी रेड कलरेसन एन्ड द टिप अफ द काउडल फिन हुन्छ भने एडल्ट फिमेलको केसमा चाहिँ यल्लो इज अन्डर साइड हुन्छ है एडल्ट फिमेलको केसमा चाहिँ अन्डर साइडमा चाहिँ यल्लो इज कलर हुन्छ त्यसै गरी ब्राउन स्ट्राइप्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अन द डोर्सल सर्फेस त्यसै गरी यो चाहिँ अम्निभोरस हुन्छ एन्ड प्रिफर्स भेजिटेबल फुड प्राइमरली फाइटो प्लान्टेन बट क्यान अल्सो एसेप्ट क्रस्टासियन्स इन्सेक्ट्स सिरोनोमिट्स डेटिटस एन्ड फर्मुलेटेड फिडहरूलाई पनि एसेप्ट चाहिँ गर्न सक्छ है सो नाइल टिलापिया भनेको चाहिँ अम्निभेरस भयो त्यसै गरी अम्निभेरस भइसके पछाडि चाहिँ यसले के केमा फिड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ फाइटो प्लान्टनमा फिड गर्छ त्यसै गरी क्रस्टासियन्स इन्सेक्ट्स सिरोनोमिट्स डेटिटस र फर्मुलेटेड फिडहरू पनि एसेप्ट चाहिँ गर्छ है त्यसै गरी इट क्यान ग्रो अप टु फाइभ हन्ड्रेड ग्राम इन वन इयर एक वर्षमा चाहिँ पाँच सय ग्रामसम्म चाहिँ ग्रो हुन सक्छ त्यसै गरी मार्केट साइज अफ दिस स्पेसिस भनेको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड टु फाइभ हन्ड्रेड ग्राम हुन्छ है यो स्पेसिसको चाहिँ मार्केट साइज भनेको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड टु फाइभ हन्ड्रेड ग्रामसम्मको हुन्छ नाइन टिलापिया इज अ प्रोलिफिक ब्रिडर प्रोलिफिक भनेको चाहिँ फर्टाइल है मजाले प्रोड्युस गर्न सक्ने एबिलिटी भएको है सो नाइन टिलापिया भनेको चाहिँ प्रोलिफिक ब्रिडर भनेको चाहिँ मजाले रिप्रोड्युस गर्न सक्ने एबिलिटी भएको चाहिँ फिस हो देर इज कन्सिडरेबल प्लास्टिसिटी इन द एज एन्ड द साइज एट विच इट एटेन्स सेक्सुअल मेच्युरिटी भनेको छ है प्लास्टिसिटी भनेको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी हो है सो यो सेन्टेन्सले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ देर इज कन्सिडरेबल प्लास्टिसिटी इन द एज एन्ड साइज एट विच इट एटेन्स सेक्सुअल मेच्युरिटी भनेको छ यसको मतलब चाहिँ कुनै पनि एउटा फिक्स्ड एज र साइजमा चाहिँ यसले चाहिँ सेक्सुअल मेच्युरिटी एटेन गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिक्स टाइम छैन भन्न खोजेको है यो एज र साइजमा चाहिँ ब्रिडिङको सुरु गर्छ भन्ने एक्ज्याक्ट फिक्स नभएको रेन्ज अफ एज र साइजमा चाहिँ सेक्सुअल मेच्युरिटी सो गर्ने सर्टेन रेन्ज होइन सर्टेन अब जस्तै एकदेखि दुई वर्षमा चाहिँ यसले चाहिँ सेक्सुअल मेच्युरिटी चाहिँ एटेन गर्ने जस्तै जुन चाहिँ हामीले चाहिँ रोहको केसमा चाहिँ एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर चाहिँ सेक्सुअल मेच्युरिटी एटेन गर्छ भनेर चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ नाइन टिलापियाको केसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट एज छैन र एक्ज्याक्ट साइज छैन जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेक्सुअल मेच्युरिटी एटेन गर्छ भनेर खोजेको हो त्यसै गरी इन एक्वाकल्चर सिचुएसन
सेक्सुअल मैच्युरिटी र स्पनिंग चाहिँ 46 मन्थ मा चाहिँ अटेन्ड गर्छ र साइज चाहिँ लेस देन 50 ग्राम भएको बेला चाहिँ अटेन्ड गर्छ भनेको हो त्यसैले द मेल डिफाइन एन्ड डिफेंड टेरिटोरीज ऑन द बॉटम एन्ड फर्म अ नेस्ट बाइ क्लीनिंग अ सर्कुलर एरिया अफ 20 टु 30 डिफाइन गर्छ र आफ्नो टेरिटोरी टेरिटोरीलाई चाहिँ डिफेंड गर्ने काम गर्छ है मेले चाहिँ यो चाहिँ मेरो एरिया हो है भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ एन्ड फर्म अ नेस्ट बाइ क्लीनिंग अ सर्कुलर एरिया 20 टु 30 सेन्टिमिटर वाइड भनेको छ है जुन चाहिँ उसले आफ्नो एउटा टेरिटोरी भनेको हो त्यो टेरिटोरीलाई चाहिँ उसले चाहिँ क्लीन गर्छ है त्यो टेरिटोरीलाई क्लीन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सर्कुलर एरिया 20 टु 30 सेन्टिमिटर वाइड को चाहिँ सर्कुलर एरियालाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एउटा टेरिटोरी बनाउँछ र त्यो टेरिटोरीमा चाहिँ आएर चाहिँ फिमेल चाहिँ फिमेल एले गर्छ र मेल ले चाहिँ फर्टिलाइज गर्ने काम गर्छ है तपाईहरु यसमा कन्फ्युज नहुनुस् है यसमा चाहिँ देयर इज कन्सिडरेबल प्लास्टिसिटी इन द एज एन्ड साइज एट व्हिच इट अटेन सेक्सुअल म्याच्युरिटी भनेको छ र एक्वाकल्चर सिचुएसनमा चाहिँ टिलापियाले चाहिँ सेक्सुअल म्याच्युरिटी चाहिँ एट द एज अफ 4 टु 6 मन्थ र साइज चाहिँ लेस देन 50 ग्राम भएको बेला चाहिँ अटेन गर्छ भनेको छ है एक्वाकल्चर सिचुएसनको केसमा एउटा एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ छैन है एक्ज्याक्ट ड्युरेसन छैन है फ्लेक्सिबिलिटी छ के 4 मन्थ पनि हुन सक्यो 5 मन्थ पनि हुन सक्यो 6 मन्थ पनि हुन सक्छ सक्यो है त्यही भएर चाहिँ यहाँले चाहिँ प्लास्टिसिटी इन द एज एन्ड साइज एट व्हिच इट अटेन सेक्सुअल म्याच्युरिटी भनेको है त त्यसैगरी इन पोन्ड्स विथ सफ्ट बटम्स द नेट द नेस्ट इज एक्सकेवेटेड 5 टु 8 सेन्टिमिटर डिप बाइ डिगिंग विथ द माउथ भनेको छ है यदि पोन्ड्स छ भने चाहिँ इन पोन्ड्स विथ सफ्ट बटम यो सफ्ट बटम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सफ्ट बटम भनेको चाहिँ बटम्समा सोइल मड रोटन डेब्रिस एसेट्राहरु भएको सो दट फिशले चाहिँ त्यो सोइल मड बटम डेब्रिसहरुलाई चाहिँ हटाएर डिग गरेर चाहिँ आफ्नो नेस्ट चाहिँ बनाउने भनेको है नेस्ट इज एक्सकेवेटेड एक्सकेवेटेड भनेको डिग आउट हो 5 टु 8 सेन्टिमिटर सम्मको चाहिँ नाइल टिलापियाले चाहिँ आफ्नो नेस्ट चाहिँ बनाउँछ बाइ डिगिङ विथ द माउथ है द फिमेल इज अट्रैक्टेड टु द नेस्ट फिमेल चाहिँ त्यो नेस्टमा चाहिँ अट्रैक्टेड हुन्छ जाने चाहिँ व्हिच इज काउटेड बाइ द मेल द फिमेल लेज एग्स इन द नेस्ट आफ्टर व्हिच दे आर फर्टिलाइज्ड बाइ द मेल भनेको छ फिमेल ले चाहिँ एग्स हो चाहिँ त्यो नेस्टमा चाहिँ ले गर्छ र त्यो एग्स लाई चाहिँ फर्दर फर्टिलाइजेशन गर्ने काम चाहिँ मेल ले चाहिँ गर्छ अन एन एभरेज नाइल टिलापिया प्रोड्युसेस फ्रम सेभरल 100 टु 2000 एग्स पर ब्याच भनेको छ अन एभरेज नाइल टिलापिया ले चाहिँ सेभरल 100 टु 2000 एग्स पर ब्याच चाहिँ प्रोड्युस गर्छ त्यसैगरी द फिमेल पिक्स अफ द फर्टिलाइज्ड एग्स इन हर माउथ एन्ड लिव्स द नेस्ट है जब चाहिँ एग्स हो चाहिँ फर्टिलाइज्ड हुन्छ तब चाहिँ फिमेल्स ले चाहिँ त्यो फर्टिलाइज्ड एग्स हो चाहिँ आफ्नो मुखमा राखेर चाहिँ त्यो नेस्ट लाई चाहिँ लिभ गर्छ है द मेल कन्टीन्युस टु गार्ड द नेस्ट एन्ड अट्र्याक्ट अदर फिमेल्स फर मेटिंग भनेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मेल्सहरुले चाहिँ त्यो नेस्टलाई चाहिँ फर्दर गार्ड गर्छ र अरु फिमेल्सहरुलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ फर मेटिंग पर्पस है त्यसैले एग्स आर इन्क्युबेटेड फर 3 टु 5 डेज इन द फिमेल्स माउथ बिफोर दे ह्याच भनेको छ एग्सहरु चाहिँ फिमेलको माउथमा चाहिँ 3 देखि 5 दिनसम्म चाहिँ इन्क्युबेट हुन्छ र 3 देखि 5 दिन पछाडि चाहिँ त्यो एग्सहरु चाहिँ ह्याच हुन्छ है यंग फ्राई स्टे विथ देयर मदर फर एन एडिशनल 5 टु 7 डेज है त्यसपछि चाहिँ यंग फ्राई हरु चाहिँ फर्दर मदर के माउथमा चाहिँ एडिशनल 5 टु 7 डेज को लागि चाहिँ बस्छ त्यसैगरी दे हाइड इन हर माउथ व्हेन डेंजर थ्रेटेन्स जब चाहिँ डेंजर हुन्छ तब चाहिँ यंग फ्राई हरु चाहिँ मदर्स के माउथमा चाहिँ आफुले हाइड गर्छ टु स्केप फ्रम द दे हाइड इन हर मदर दे हाइड इन हर माउथ व्हेन डेंजर थ्रेटेन्स भनेको छ जब चाहिँ डेंजर को कन्डिसन हुन्छ तब चाहिँ यंग फ्राईहरु मदर के माउथमा चाहिँ हाइड गर्छ टु स्केप दैट डेंजरस सिचुएसन त्यसैगरी द फिमेल डज नट इट वाइल इन्क्युबेटिंग एग्स अर केयरिंग फर द न्यू फ्राई जब चाहिँ फिमेल ले चाहिँ यंग वान्स लाई चाहिँ इन्क्युबेट गरिरहेको हुन्छ अथवा यंग वान्स को चाहिँ केयरिंग गरिरहेको हुन्छ र एग्स हरुलाई चाहिँ इन्क्युबेट गरिरहेको हुन्छ तब चाहिँ फिमेल ले चाहिँ केही पनि कुनै पनि फीड चाहिँ कन्ज्युम गर्दैन त्यसैगरी because the female does not feed during the period of incubation a phase of intense feeding and recovery follows usually lasting about 1 to 2 weeks before she is ready to spawn again maneko cha incubation pachi chai female night tilapia chai intense feeding ma chai jancha ra recovery period chai around 1 to 2 weeks samma chai last huncha tes pachhari recover bhai sakye pachhari chai female chai feed spawn garna ko lai chai ready huncha hai approximately 1 month on an average is required for a female tilapia to complete its reproductive cycle maneko cha फिमेल 
तिलापिया लाई से ये वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करना को लाइक से अप्रॉक्सिमेटली वन मंथ से चाइन सा तो इसी करी ब्रीडिंग में नॉट ऑकर एवरी मंथ है ब्रीडिंग से हर एक महीना से ऑकर होते हैं ना बट ऑन द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ़ फीमेल विल नॉर्मली प्रोड्यूस सेवरल बैचेस ऑफ़ यंग इन ईयर � अब जो हम नाइल तिलापिया को जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डायग्राम में आएगा इतना नाइल तिलापिया इस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग स्पाइनी डोर्सल फीन माने को जो ये डोर्सल फीन आ रहा है जो ये डोर्सल फीन आ रहा है जो स्पाइनी हूँ ना ये बोनी टाइप को हल्का हार्डी बोन्स आ रहे हैं जो प्रेजेंट बाको कहना फील कर रहा है जो तेरे लॉन्ग स्पाइनी डोर्सल फीन बने हो जैसे कि इंटरऑपरेट लैटरल लाइन से प्रेजेंट होता है तब अलिया देखने सकते हो जैसे यहाँ समझ लैटरल लाइन से छोई यहाँ समझ छोई लैटरल लाइन तब बस हाइट से लाइन छाई नहीं सो इंटरऑपरेट लैटरल लाइन से देखने सकते हो जैसे कि the presence of distinct black stripes on the body and tail ये body या tail में से distinct black stripes आ रहे हैं देखने सकते हो जैसे जैसे यहाँ नीचे ये black stripes आ रहे हैं देखने सकते हो जैसे क इसका the body color of the adult male is reddish वाने को था ये ये जो नाइल तिलाप या कुछ डायग्राम बाय ये नाइल तिलाप को डायग्राम में जो तब अलग याद करने पाने माने कुछ ये उड़ा long spine dorsal fin उनसा बाने याद रखने पाले तो इसका ये interrupted lateral lines जब present होने सा तो इसका ये distinct black stripes आउट जब present होने सा बाने ये जो याद रखने पाले ये ता तो इसका ये यू एरम ये डायग्राम में ताकि ये जो ए डायग्राम माने को से यो से मेल हो आई यो से मेल हो तो इसके बी माने को से फीमेल हो आई और मेल को केस में से अम्म लेकिन पौड़े को सब मार रखे से रेडिस अंडर साइड होने सा माने को सा ये the adult male is reddish on the side, tall thirds are reddish so this is going to add red coloration at the tip of the caudal fin the caudal fin tip map on the red coloration so this is going to adult female kukura gada khaya chai yellow is on the side wane ko chai yellow is type ko chai on the side wane present on chai diagram ma chai dekhiye ko chai chai na hai na tara yellow is on the side chai present on chai the brownish stripe chai chai present on chai on the dorsal surface chai is my anu amili nile tilapia ma chai distinct blank स्ट्राइप्स अथवा डिस्टिंक्ट ब्राउनिस स्ट्राइप्स आउट से प्रेजेंट होने सा बने को सम यो चे देखना सा किन्सा ही आने लेने ता डिस्टिंक्ट ब्लैक स्ट्राइप्स आउट से तब आले साइड देखना से सा होने सा यो फीमेल को के साबन डिस्टिंक्ट ब्लैक स्ट्राइप्स आउट से साइड से देखना सा होने सा सो यो चे आम्रो नाइ so, in the lab, we have distinguishing characteristics for the distinct black stripes. So, that's it. Our next species is the silver barb. The silver barb is the silver barb. The scientific name is Puntius Gunion Notus. I don't know how to pronounce it. I am extremely sorry for this. The silver barb was introduced to Nepal in 1991 from Bangladesh. The silver barb was introduced in Nepal in 1991. The body of the fish is flat, lateral, compressed and covered by large silver scales, sometimes with a golden tint. The silver barb body is flat, laterally compressed and large silver scales are covered. In this case, large silver scales are covered by a golden tint. This is the diagram. The head is small, the head is small, the snout is pointed, the mouth is terminal. The terminal means the upper jaw and the lower jaw are equal length. This is the diagram. In this case, barbells are very minute, barbells are very small. In this case, very few tuber cells are present on the snout which is not visible without magnification. Tuber cells are the FUCA type. सांसानु फोका आ रहे होते हैं आमले जी स्नाउट में से देखना सबसे सामान्य को सब पिज़िबल होने सा तरह विदाउट मैग्निफिकेशन से देखी देना ही मैग्निफिकेशन कार्य वन से ट्यूबर सेल्स आउट से देखी इन सा तरह विदाउट मैग्निफिकेशन से देखी देना इट इस हॉबी बोरस बट फीड्स ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर इ बहुत प्लांट और एनिमल मैटर में से फीड कर सके, डेट इस फाइट प्लांट में फीड कर सके, जू प्लांट में फीड कर सके, फिलामेंटस एल्गी में फीड कर सके, हाइयर प्लांट्स में फीड कर सके, हाइयर प्लांट मेट्रियल्स में फीड कर सके, तो इसके डेटी टास्क में से फीड कर सके, तो इसके एडल्ट फीस फीड्स ऑन Adult fish feeds on macrophytes बने को से, adult fish आ 
aquatic plants are just as much emergent on a saxon, a physical submerged on a saxon, this is free floating plants are present on a saxon. Example one because hydrilla boy, water hyacinth boy, duckweed or azula, it's a macrophytes must say pores either. Its growth in the first year is about 500 grams. Its growth in first year is 500 grams. So, the largest size attains is 40 cm. Silver bath is the largest size of 40 cm. It can be attained by 1.5 kg in pond condition. In pond condition, it can be attained by 1.5 kg of silver bath. Sexual maturity is attained towards the end of the first year. Sexual maturity is attained by the first year of the first year. आपने बंदा पानी सिर्फ बाद लेते सेक्शुअल मैच्यूरिटी से एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इयर से अटेंड कर सकते हैं तो इसे इंडियन ब्रीडिंग से हम दे हाइपोफाइसिशन थ्रू से कराना सकते हैं इट इस पोटेंशियली और इयर राउंड स्पॉनर है ये जो और एक बार से इयर राउंड से स्पॉनिंग करने काम कर सकते हैं तो यहाँ फॉर अमले अगर ये डिस्कशन करता है कि ये ये वाला फीस ब्रीड को मैच है सिरोनोमिट्स टॉमा को थे सिरोनोमिट्स बने को थी केयर में तो सिरोनोमिट्स और नॉन बाइटिंग मिर्जेट्स मिर्जेट्स आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट मिर्जी मिर्जेट्स वांस मैं प्रोनाउंसेशन ही करती ना ओके Often constitute the most abundant group of insects in fresh water and also include terrestrial and marine species बने को सर सिरोनोमिट्स और थोड़ा नॉन बाइटिंग M I D G E S often constitute the most abundant group of insects in fresh water बने को सर यूज़ ये वाला most abundant group of the insects हो जिनसे fresh water रो terrestrial रो marine species में से पाएँ सो सिरोनोमिट्स आर especially remarkable as many species so wide range of tolerance to harsh environmental condition बने को सर सिरोनोमिट्स आर जो मज़ा ले पाएँ सो remarkable था कि ना बंदा फिर ये species आर ले जो harsh environmental condition ले पन tolerance से करना सकता हाई सिंबामेंटल कंडीशन माना लेते हैं हाइपोक्सिया तेजी का लो टेम्परेचर हाई सालिनी हाई सालिनिटी लो पीएस और डिसिकेशन जस्ट तो इंबामेंटल कंडीशन लाइजे सिरोनोमिट्स लेते टॉलरेट करना साक्ष्य है तो सर ट्यूबर सेल्स बने तो हम आपको थे ट्यूबर सेल्स बने कोचे माले सिंपली फोक आप बने ट्यूबर सेल्स � of a plant or an animal one equals a tuber cells one equals a simple one but I have said down no deal one equals a simple focal type which I am really say internal or external organs for the next option this is the tuber cells one so my this is a plasticity one equals a flexibility one is a yeah bonus is a plasticity coach I am in I'll tell you I'm a discussion got a good and plasticity go synonym one equals a flexibility oh this is a macrophytes kukura got a key these are aquatic plants growing in or near the water a macrophytes one equals a aquatic plants will don't say पानी भीतर अथवा नियर डी वाटर रिसोर्सेस आये जो ग्रोन था, दे आर आइडर इमर्जेंट इमर्जेंट पानी होने सकता है, डेट इस विथ अपराइट पोर्शंस अब अब डी वाटर सरफेस तेजी का सब मर्ज होने सकता है, अथवा फ्री फ्लोटिंग होने सकता है, एग्जांपल वाले कुछ हाइड्रिला वाटर हाइसिंड रा डॉक्वीट से प टॉम माने को जो आमले से सिल्वर बाब माचे ईयर राउंड स्पॉनर के रूप में जो काम करते हैं माने को थे स्पॉनर माने को जो ऑफ़ फीमेल फीस एट द टाइम ऑफ़ स्पॉनिंग ऐ द अब जो आमले सिल्वर बाब को डायग्राम में रूम ऐ द सिल्वर बाब को डायग्राम में देखें जैसे बॉडी ऑफ़ द फीस से फ्लैटनेस हो तेजी वर्टिकली लैटरली कंप्रेस करने को जस्तो था तेजी करी लार्ज सिल्वर स्केल्स लेसे बॉडी लाइसे कवर करने को था तेजी करी लार्ज सिल्वर स्केल्स में से गोल्डन टिंट है गोल्डन टिंट तो बेले इधर हम लोग चितो यो डायग्राम लाये नो बाबा इसे इसमें से तो बेले गोल्डन टिंट टाइप को कलर है पर देखना सकना उन तेज़ का ये हेड को करा गया था है जो हेड से स्मॉल सा स्नाउट को करा गया था है स्नाउट से पॉइंटेड सा तेज़ का ये माउथ को करा गया था है माउथ टर्मिनल सा है ना उस तो अपर जोन और लोअर जोन से इक्वल लेंथ को सा तेज़ का ये बार्बेल सा है जो माइनस वाले को सा इसमें से देखिए कुछ ऐसा ही नहीं था सो आमले इस तरह से आमले यो वीडियो में से सिल्वर बाब समझ से डिस्कशन करें। आमे नेक्स्ट वीडियो में से अफ्रीकन कैटफिश, तेजी गरी पंगास, रेनबो ट्राउट, मासिर, जस्ट तू फिश स्पेसिस को बारे में फॉर्ड डिस्कशन करने सम। यो वीडियो में कहीं कहीं बुझिए को साइन बने से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना सकने उनसा। थैंक यू फॉर 